அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் டூ நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுல அமீபா அப்படிங்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதாவது நுண்ணிய உயிரை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம இது வரைக்கும் நல்ல ப்ராமினண்டா கண்ணுக்கு தெரிகிற அனிமல்ஸ்னுடைய டைஜஷனை பார்த்தோம் அதே போல நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரியான அமீபாவினுடைய டைஜஷன் அமீபா எப்படி உணவு எடுத்துக்கிட்டு அது எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணும் செ அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அமீபாவை பற்றி கொஞ்சம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அமீபா அமீபா அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக தான் பார்க்க முடியும் இது ஒரு யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் யூனிசெல்லுலார்னா இந்த மொத்த அமீபாவுமே ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லுனால ஆனது நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலான்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உருவாக முடியும் நீங்கள் ஆனால் இந்த அமீபா அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லுனால உருவானது ஸோ அப்படின்னா இது சைஸில் எவ்வளோ சின்னதுன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா மட்டும்தான் இதை பார்க்க முடியும் இது வந்து நம்ம குளம் குட்டை ரிவர்ஸ் ஏரி இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடியது அதே போல அதனோட சேப்பை வந்து டைம் டு டைம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது அதனால அது அதனுடைய பொசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் மூவ்மெண்ட் அதே போல இது சாப்பிடக்கூடிய உணவு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நுண்ணுயிரியோ அதே போல அதே போல டைனி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸாக சாப்பிடக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் இந்த அமீபா அப்புறம் அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்லில் இருக்கிற சைட்டோப்ளோ பிளாசம் அப்படிங்கிற ஜெல் மாதிரி இருக்கிற அந்த பகுதியில் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரியேட் ஆகும் அது வந்து ஃபுட் பேக்வேல்குள்ளே என்டர் ஆகி டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த அமீபாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மவுத்தும் ஆனஸும் கிடையாது அதாவது பக்கல் கேபிட்டியும் ஆசனவாயும் கிடையாது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு நம்ம ருமினன்ஸுக்கெலாம் பார்த்த மாதிரி இதுக்கு கிடையாது இந்த அமீபாவுக்கு அதே போல் நம்ம நார்மலாக வந்து குளம் குட்டை ரிவர்ஸு இந்த ஆற்றுல அந்த மாதிரி தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதிலேருந்து நம்ம உடம்புக்கும் அந்த அமீபா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபுட் பேக்கோல் அப்படிங்கிறது ஒரு பபுள் அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒரு பபுள் மாதிரி இருக்கிற இடம் இங்கே தான் வந்து தன்னோட ஃபுட்டை எடுக்கும் ஸோ வேக்கோல் அப்படிங்கிறது வேக்கோம் தான் வெற்று இடம் அந்த அந்த பபுள் மாதிரி இருக்கிற வெற்றிடத்தில் தான் அந்த உணவை எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த வெற்றிடத்துக்கு பேர் தான் ஃபுட் வேக்கோல் இப்போ நம்ம அமீபாவினுடைய முக்கியமான பார்ட்ஸ் பகுதிகளை பார்க்கலாம் நியூக்ளியஸ் சூடோபோட் ஃபுட் வேக்கோல் சைட்டோபிளாசம் கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல் இதெல்லாம் வந்து அமீபாவினுடைய முக்கியமான பார்ட்ஸ் இதில் நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லுக்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடியது என்க்ளோஸ்டு பை மெம்பிரேன் இதுதான் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கு எப்படி பிரெயினும் அதே போல் இது கண்ட்ரோனிக் கண்ட்ரோலிங் யூனிட் ஃபார் செல் அடுத்து வந்து சூடோபோட் சூடோபோட் அப்படிங்கிறது அமீபா அந்த உயிரினத்தினுடைய உடம்புலேருந்து அந்த ஒரு சிங்கிள் செல்லிலிருந்து ப்ரொட்ரியூசன் அதாவது நீட்டிக்கிட்டு ஒரு எண்டு வந்து நீட்டிக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கிற ஒரு போர்ஸ் ப்ரொட்ரியூடட் போர்ஷன் இதனால் வெளியிலையும் வர முடியும் உள்ளேயும் இழுத்துக்க முடியும் இந்த சூடோபோட் அப்படிங்கிற போர்ஷன் தான் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் உணவை எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபால்ஸ் ஃபீட் பொய்க்கால் அப்படின்னும் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து சைட்டோப்ளாசம் உள்ள இருக்கிற அந்த லிக்யூடு தான் வந்து லிக்யூட் மாதிரி ஜெல்லி லைக் ஃபுயூடு தான் ஜெல்லியா இருக்கிற லிக்யூடு இருக்கிற போர்ஷன் தான் வந்து சைட்டோப்ளாசம் இது வந்து அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த ஃபுட் வேக்கோல் பார்ப்போம் அது கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல் இதையெல்லாம் சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வேக்கோல் இது வந்து ஒரு பப்பிள் மெம்பரை மெம்பரைனால உருவான ஒரு வெற்றிடம் இங்கே தான் வந்து எடுக்கப்பட்ட உணவானது சூடோபோட்னுடைய ஹெல்ப்போட கேப்சர் பண்ண ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிற இடம் அதாவது உணவை உள்ள எடுக்கிற இடம் அதே போல் டைஜஸ்ட் ஆகிற இடமும் கூட இதையெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவுட்டர் லேயர் தான் செல் மெம்பரேன் அல்லது பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது 
பிளட் செல்ஸை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு லிக்யூடு தான் அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பிளாஸ்மா இந்த பிளாஸ்மானால் ஆன மெம்பரேன் தான் அந்த செல்லை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு அவுட்டர் லேயர் இப்போ இந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்டைல் வேக்குவல் அப்படிங்கிறது இது வந்து சுருங்கக்கூடிய ஒரு பப்புள் இது வந்து ஃப்ளூயிட் திரவத்தை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய இடமா இது இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த பகுதியினுடைய சமரியை பார்த்தோம்லாம் இந்த பகுதியில அமீபா அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரியை பத்தி பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அமீபா அப்படிங்கிறது ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லுனால உள் உருவான ஆர்கானிசம் இது மேக்சிமம் தண்ணியில வாழக்கூடியது தண்ணியிலேயே தன்னுடைய சேப்பையும் பொசிஷனையும் மாத்திக்கிட்டு வாழக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நேக்கடையில பார்க்க முடியாத ஒரு உயிரினம் அமீபா இது வந்து தன்னோட சைஸ்ல சின்னதா இருக்கிற டைனி பார்ட்டிகிள்ஸ டைனி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ உணவா எடுத்துக்கும் இது வந்து பிளான்ட்ஸ் சோர்ஸா இருந்தாலும் சரி அனிமல் சோர்ஸா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுல இருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ தன்னுடைய உணவா எடுத்துக்கூடியது அதனால இது ஆம்னிவோரஸ் சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்னு சொல்லலாம் அதே போல இதுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரூமினன்ஸ் நம்ம மாட்டுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி மவுத்தோ அண்ட் ஆசனவாயோ கிடையாது அதே போல இதனுடைய டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோசோயிக் அதாவது மோஸ்ட்லி ஹாலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஃபுட்டை இன்டேக்காக ஃபுட்டாக எடுத்துகிட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே ஹாலோசோயிக் அந்த டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கூடிய உணவு முறையை இருக்கிற கொண்டிருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஹாலோசோயிக் அனிமல்ஸ் இது தன்னுடைய சேப்பையும் பொசிஷனையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும் தன்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர்னால அதாவது வால் மாதிரி நீண்டுட்டு போற சுடோபோட் அதாவது ஃபால்ஸ் ஃபீட் பொய்க்கால் பொய்க்கால் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்னால அது அந்த பொய்க்கால் அப்படிங்கிறது தன்னோட உடம்ப உள்ளே இழுத்துக்க முடியும் வெளியில கால் மாதிரி நீட்டுக்க முடியும் அதனால இதை ஃபால்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல இந்த டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் பேக்குவலுக்குள்ள போய் தான் டைஜஸ்ட் பண்ணும் அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகிற இடம் பாத்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளோசம் அப்படிங்கிற நியூக்ளியஸ சுத்தி இருக்கிற செல்லு செல்லுக்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ சுத்தி இருக்கிற ஜெல்லி லைக் லிக்யூட் அங்கதான் வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் செக்ரீட் ஆகும் ஃபுட் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட் பேக்குவலுக்குள்ள என்டர் ஆகி அங்க டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் இங்க இருந்தா கிடைக்குது இப்போ அதனுடைய முக்கியமான பார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இதுதான் செல்லினுடைய சென்டர் பார்ட்டு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கு எப்படி பிரெயினு அதே போல் இது இந்த ஒவ்வொரு இந்த அமீபாவினுடைய இந்த செல்லுக்கு வந்து இது கண்ட்ரோலிங் யூனிட் சைட்டோப்ளோசம் அப்படிங்கிறது இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிற இந்த ஜெல்லி லைக் ஃப்ளூயிடுக்கு தான் பேர் தான் வந்து சைட்டோப்ளாசம் அப்புறம் ஃபுட் பேக்குவல் இது வந்து ஒரு வெற்றினம் பப்புள் இந்த பப்புல தான் வந்து ஃபுட்டு வந்து என்டர் ஆகி டைஜஷன் நடக்கக்கூடிய இடம் ஸோ உணவு வந்து உள்ளே எடுத்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஃபுட் பேக்குவல் அடுத்து சூடோபோட்ஸ் இந்த சூடோபோட்ஸ் தான் வந்து அந்த சிங்கிள் செல்லில் இருந்து ஒரு நீட்டிக்கிட்டு வர ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபிங்கர் மாதிரி அது கால் மாதிரி ஒரு நீட்டிக்கிட்டு வர ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான் அந்த சூடோபோட்ஸு இந்த சூடோபோட்ஸ்னால தான் தன்னோட சேப்பையும் பொசிஷனையும் இந்த அமீபா அப்படிங்கிறது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து கான்ட்ராக்டைல் வேக்குவல் இதுவும் வந்து ஒரு பப்புள் இது பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கக்கூடிய சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை கொண்டது இது வந்து லிக்விட் மேட்ரஸை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அதே போல் மாற்றை பேலன்ஸ்டாக வச்சுருக்கும் செல்லுக்குள்ள ஸோ அடுத்த பகுதியில் நம்ம அமீபாவினுடைய டைஜஷனை பார்த்துடலாம் Now we came to the end of part 25 of Nutrition in Animals. This is the continuity of the video. Thank you.